Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4, el siguiente proyecto es sobre la empresa Cemex. Cemex fue fundada en 1906 en la ciudad de Monterrey. Es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción que ofrece productos y servicios a clientes y comunidades en más de 50 países en el mundo. La compañía mexicana ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento y clinker con una capacidad de producción de 97 millones de toneladas al año y es la principal empresa productora de concreto premezclado con una capacidad Misión La misión de Cemex es hacerse la organización cementera más competente del mundo Visión La visión de Cemex es impulsar el desarrollo del país mediante la creación de soluciones innovadoras y sustentables para la construcción que se traduzcan en una mejor calidad de vida y acceso a mayores oportunidades para las familias. Valores Sus valores definen el carácter de la compañía, expresan quiénes son, cómo se comportan y en qué creen. Sus valores con los que trabajan son garantizar la seguridad, enfocarse al cliente, buscar la experiencia, trabajar como un solo CEMEX y actuar con integridad. A continuación se explica el organigrama de cómo es la estructura organizacional de CEMEX. Como se observa, cuenta con un director de planta que es el encargado de toda la empresa, le sigue su asistente y el administrador de información, de ahí le siguen los gerentes de cada área y por último los trabajadores operacionales. La empresa tiene varios encargados de las áreas, porque como sabemos, es una empresa grande y necesita de varios encargados para poder supervisar cada área. La forma de selección, evaluación y capacitación del personal de Cemex se da de la siguiente manera. Los criterios se toman en función de sus habilidades demostradas por el técnico. Estas habilidades están clasificadas en cinco niveles, E, D, C, B y A. Y a continuación, se da un ejemplo de esto. Las técnicas para detectar necesidades de capacitación son que se realizan exámenes de conocimientos periódicos en función del nivel de habilidades en que se encuentren y de igual manera se realizan capacitaciones teóricas en el aula para reforzar los conocimientos adquiridos en campo. Se tienen que cumplir un número total de horas de capacitación teóricas para poder aplicar el examen de conocimientos. Los elementos que integran el salario del personal no es más que el trabajo que tienen que realizar. No a todos se les paga lo mismo, ya que si tiene un rango o nivel de trabajo superior, se le pagará mejor.